avisos. Eu estou gravando durante o dia e talvez você escute algum barulho externo, não é mesmo? Então, agora são 3 e 46 da tarde e infelizmente era o horário que eu tinha e tá chovendo, então me perdoem. Mas, bem-vindos a este vídeo de celebrando os 100 mil inscritos, muito obrigada por você, por estar aqui, <risos> muito obrigada, muito obrigada, sem vocês o canal, né, não teria chegado até aqui, então, enfim, mil, mil obrigados. Vamos começar com as perguntas de vocês, como vocês podem ver, eu estou em um ambiente novo, vulgo meu quarto e vamos começar anotei todas as perguntas no meu celular aqui ó <risos> eu tô usando o Notion para anotar as perguntas de vocês vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá coisas preferidas no meu país para quem não sabe o meu nome é Juliane, Juliane, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas pode ser que você seja um novo inscrito, um novo inscrito, muito obrigada por estar aqui, então, J-U-L-I-A-N-E, -E, Juliane, e eu sou do Brasil, Obviamente, estou falando português, para os que não sabem. O que eu mais gosto do Brasil? Gente, absolutamente tudo. Assim, eu, eu lembro de pensar em trocar, trocar não, né? Tipo, me ver morando fora. Isso há muitos anos atrás. E hoje eu não vejo isso acontecendo. Porque, enfim, talvez seja a gente amadurecendo e tendo mais consciência das coisas, mas eu não trocaria o Brasil por nada. Eu amo tudo. A comida, as pessoas, as músicas, meus amigos são todos aqui, enfim. A maneira como as pessoas se tratam e tendo o canal, talvez isso tenha reforçado ainda mais o meu pensamento sobre querer estar no Brasil. Forever. <risos> então, assim, amo tudo. Mas talvez a comida seja a minha principal. <risos> o meu principal amorzinho. Próxima pergunta. Se algum dia o ASMR deixar de ser relevante no YouTube, pensaria em mudar de Enfoque enquanto criadora de conteúdo? Na verdade, eu acho que eu nunca pensei nisso. Eu acho que sim. Não sei. Não sei que tipo de conteúdo eu focaria. <risos> Faço ideia, na verdade. Mas, por enquanto, eu não vejo isso acontecendo. Mas, vamos ver, né? A vida é isso aí. Coisas novas estão sempre acontecendo, sempre surgindo. Tenho a cabeça um pouco aberta com relação a isso. Eu não sei, porque eu sou um pouco low profile. <risos> eu acho que eu já fui muito mais high profile antes, quando eu era mais jovem. Mas agora eu não me vejo mais, assim, expondo a minha vida pra talvez fazer vlogs. Não sei. Enfim. Como eu decidi me tornar uma artista de ASMR? Gente, eu não, nunca tive o sonho de ser youtuber. <risos> Na verdade, isso pra mim tá sendo muito estranho. Falar que a minha profissão é essa. <risos> Ainda não caiu minha ficha. Eu não sei. <risos> Se eu preciso preencher um cadastro até hoje, eu falo o que eu sou formada. <risos> eu não falo, oi, eu sou youtuber. Oh, voltando ao raciocínio. Eu... Nunca escolhi ser um artista de ASMR, muito menos ter um canal no YouTube. O que aconteceu foi uma coisa chamada tédio. E 
não ter nada para fazer com relação a trabalho. Na época que eu criei o canal foi em junho de 2020, ou seja, o auge da pandemia no Brasil. E na época eu estava estudando porque eu queria mudar de ramo do que eu fazia anteriormente de trabalho. E eu tava estudando e nessa, tipo, de estudar, enquanto eu estudava eu ouvia SMR e eu falei, putz, queria muito um tipo específico, assim, e eu não consegui encontrar. Gente, na época eu não consegui encontrar, isso são quase quatro anos hoje, obviamente a infinidade de temas é muito maior. E eu não consegui encontrar e eu sempre quis que tivesse uma luz mais baixa, ou que tivesse sons específicos. Em 2020 eu tava muito, muito viciada em sons de mão. Tanto é que os primeiros vídeos do canal tem muito som de mão, e é um som de mão específico. Eu não gosto de som de mão com creme, eu gosto de som de mão seco, principalmente finger fluttering. Então, achar vídeo somente disso, pra mim, na época, era difícil. Então, eu decidi fazer o canal pensando no que eu queria ver, porque eu queria fazer sons pra eu ver, e não pros outros. Aí é que tá, eu criei o canal não para os outros, eu criei pra mim. Só que eu descobri que eu não sinto nada quando eu vejo os vídeos. Então, aí eu decidi deixar os vídeos lá. Só que as pessoas foram aparecendo. Deu, ah, ok, legal. Que, tipo, pessoas que eu nunca vi na vida não sabem da minha existência na Terra estão achando o vídeo. Eu comecei a achar legal. E como eu não tava fazendo nada, continuei gravando. E é isso. Quantos anos você tem? Gente, eu tenho 34 anos. É isso. Esse é o tweet. Respondendo esta pergunta que muitas pessoas fazem. Você é casada? Se sim, há quanto tempo? <risos> pra mim é um pouco estranho as pessoas quererem saber tanto assim da sua vida. Mas tudo bem? Sim, eu sou casada há quase, quase 10 anos. <risos> Deus, o tempo passa voando. E eu nem tenho essa percepção de que já faz quase 10 anos que eu sou casada. Pra mim parece que foi ontem. Seu marido também gosta de ASMR? Se não, ele apoia você. Meu marido não gosta de ASMR. Quando eu descobri a existência de vídeos de ASMR, eu fiquei muito alucinada. E eu fui mostrar pra ele, ele ficou tipo, ah, não gostei. Deu, ah, e daí, né? Não dá nada. Continuei ouvindo as minhas coisinhas. Mas sim, ele me apoia muito. E ele foi a primeira pessoa que eu contei quando eu falei quero fazer um canal no YouTube. E ele falou, go for it. <risos> e é isso, ele super me apoia até hoje. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,62m. De que cidade do Brasil você é? Eu sou de Curitiba. No início, foi difícil? Ai, gente, na verdade, não posso dizer que foi difícil, foi pelo fato de estar na pandemia, né, o mais difícil foi o fato de eu estar em casa e não o fato de estar gravando vídeos e o canal e tudo mais. Então, foi uma época muito incerta pra mim. Ah, eu tinha pedido demissão do meu trabalho no final de 2019, olha que legal. Decidi mudar, tipo, de vida, de estudos e ramo e tal. Então, tipo, eu tava assim, não sei o que vai ser, deixa a vida me levar, e é isso aí. Pra mim, a parte externa foi muito mais difícil do que o fato de criar o canal, mas, assim, sei lá, tipo, ok. Foi, fui deixando e foi crescendo, né? Então, não sei. Qual foi o momento mais difícil na sua jornada como youtuber até o momento? Entre parênteses. Cansaço pela jornada dupla, momento sem inspiração para vídeos, vizinhos barulhentos, entre outros. <risos> Talvez eu tenha ai, me incomodado mais com vizinhos barulhentos. É muito difícil, gente, barulhos externos. Acho que independente do canal, podcast, o que for, barulhos externos são tipo cachorro latindo, vizinho empurrando o móvel. E você quer dormir, mas você precisa gravar vídeo de noite, porque de noite é um horário mais tranquilo, então assim. 
é bem complicado. E hoje eu estou em um lugar diferente, uma casa diferente, mas eu morava em um apartamento e antes. E era bem complicado, porque eu tinha uma vizinha que era uma senhorinha que morava no andar de baixo. E ela falava muito alto, e ela conversava de noite. Tipo, uma da manhã ela tava falando, assistindo TV, reality show e conversando com a TV. E daí eu ficava assim, moça, pelo amor de Deus. Você tem um vídeo favorito que você fez? Hum, talvez. Acho que o que eu mais gostei de fazer foi o vídeo de ASMR em primeira pessoa. Que eu fiz skincare e tal. Tipo, em cima de uma coisa transparente, assim, coloquei a câmera pra baixo. Vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição. Mas acho que foi o que... O mais diferente que eu já fiz no canal. E eu achei que ficou muito bonitinho, assim. <risos> Gostei muito do resultado. Óbvio, como eu sou um pouquinho perfeccionista, acho que eu podia melhorar bastante. Mas por um primeiro vídeo, eu gostei bastante. Qual é o seu gatilho de ASMR que menos gosta? Ou o mais odiado? definitivamente sons de boca e sons de mastigação. Quando eu falo sons de boca, pra mim, eu, Juliane, acho que sons de boca tem uma infinidade de ramificações. Eu não gosto de sons de boca molhados, principalmente quando as pessoas ficam fazendo muito... Não, absolutamente não. Não consigo fazer num vídeo assim, acho que nunca vou fazer. E pessoas mastigando é algo que me irrita profundamente. <risos> assim, se eu tô vendo um vídeo, por exemplo, de vlog, e a pessoa está comendo, não ligo. Vida que segue, todo mundo come. Mas ver vídeos de mockbank, por exemplo, não dá pra mim. A primeira vez que você assistiu o vídeo de ASMR e o nome do artista. A primeira vez que eu assisti, na verdade, eu estava... Assistindo um vídeo no YouTube de uma criadora que se chama Jout Jout. Infelizmente, ela não cria mais vídeos pro canal dela. Mas eu era muito viciada nos vídeos dela. Porque, enfim, ela ficava falando coisas. Se você não conhece ela, vá atrás, pelo amor de Deus, é maravilhosa. Ela fala pensamentos da vida, questões filosóficas <risos> e algumas bobeiras, mas teve um vídeo que ela fez falando, gente, vocês já ouviram falar de ASMR, não sei o que lá. Nunca mais procurei, tipo, exatamente a data, porque logo que eu vi esse vídeo, eu fui atrás pra saber o que era a ASMR, e foi aí que eu descobri. Eu não lembro exatamente quem foi que eu vi primeiro, mas, se eu não me engano, foi o vídeo da Sweet Carol, que é uma criadora do Brasil, se você não conhece, vá atrás. Ela é muito criativa, amo ela até hoje. E talvez do Zeitgeist. Gente, eu não sei se é assim que fala, pelo amor de Deus. São os tops do mundo, eu acho. Além da Dib, acho que sim. Mas foi isso. E daí, aos poucos, eu fui descobrindo o que eu gostava, o que eu não gostava. Você consegue ler ou sentir vibrações energéticas? Não sei. Não sei, acho que eu nunca parei pra pensar nisso. Mas... Tem algo que eu já reparei bastante. Imagino eu que todos sintam a mesma coisa. Se, se você não sente isso, se eu sou uma doidona, por favor, me fale. Eu não sei se isso é normal, mas pra mim é. Se eu estou em um ambiente e alguém chega extremamente mal-humorado, mesmo sem falar nada, eu consigo sentir. E isso me afeta muito. Muito, assim, de tipo, parece que... É um carro passando. Parece que a tua energia vai lá embaixo e estraga o dia. Assim, péssimo. Já trabalhei com pessoas que tinham esse poder e era realmente muito difícil. Quais canais brasileiros ou estrangeiros são referências pra você? Ai, gente, essa pergunta é muito difícil. Muitos, 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 muitos canais legais por aí. Tem muita gente que também tem um canal menor e é muito bom... Tem gente que tem canal grande, obviamente, é, tipo, maravilhoso. Mas eu, de verdade, admiro canais onde a pessoa não se importa com o barulho externo. Esses canais estão no meu coração. Porque, assim, é muito fácil você pensar em qualidade de vídeo tendo bons equipamentos. Só que não é só isso, sabe? Tipo, os canais grandes, eles têm estúdio. <risos> e... 
poxa, não é a realidade da maioria. Então, eu, por exemplo, eu não tenho um estúdio, eu gravo dentro de um quarto que não tem isolamento acústico, então eu ainda sofro um pouco com os meus vizinhos. E eu admiro quem não tem estúdio e não se importa com barulhos externos, porque a vida tá acontecendo, não é mesmo? Eu me importo muito e eu percebo o quão isso me estressa. Só que são coisas que eu não consigo controlar. Mas, aproveitando para falar quais canais são referências para mim, um deles que eu assisto basicamente em todos os vídeos é a Simple Kel. Maravilhosa. Amo muito. A voz dela é super, super relaxante. Geralmente eu escuto quando eu tô me maquiando para os vídeos. Eu sempre coloco os dela de fundo, porque daí a voz dela me acalma, eu também não fico prestando muita atenção no que ela tá falando, porque ela tá falando inglês e inglês não é a minha língua materna. Então, eu consigo só, tipo, focar no som da voz ou nos barulhinhos que ela faz. E, enfim, amo também. E eu vejo que ela não se importa nem um pouco com os ruídos externos. E eu acho isso maravilhoso. Queria ser assim também. Mas às vezes eu acho que eu me importo demais. YouTube é o seu trabalho de tempo integral ou você está envolvida com outra coisa fora do YouTube? Atualmente, sim, o YouTube é o meu trabalho de tempo integral. Porque, enfim, antes eu tava, logo que eu comecei o canal, eu estava fazendo, tipo assim, três coisas ao mesmo tempo. Eu tava fazendo o canal, frilas, mais, tipo, um trabalho. E, nossa, era puxado. E daí eu tive que, aos poucos, ir eliminando coisas que estavam demandando muito a minha atenção. Porque senão eu não ia conseguir focar nenhum nem outro. Aí eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Antes de você trabalhar com o YouTube, qual era a sua profissão? Eu não posso falar exatamente o que era, porque é uma coisa, assim, muito específica. É um nicho muito pequeno. Mas... Pra quem não sabe, eu sou formada em desenho industrial, vulgo design de produto. E eu tenho uma pós também em design de interiores. E eu trabalhava com, vamos dizer, projetos arquitetônicos, assim. Quem são seus três principais artistas de SME? Como eu já disse, é difícil falar três, porque eu escuto muitos ao mesmo tempo. Então tem a Simple Kel, maravilhosa, a Kelly Belly, maravilhosa, Sweet Carol do Brasil, maravilhosa, Brelina, a SMR, se você não conhece ela, vá até o canal dela, ela é muito boa. Inclusive sou parte do membro do canal dela, porque quando você gosta muito de uma pessoa, não se esqueçam de apoiar essa pessoa, por favor. Seja, ah, não tenho dinheiro para apoiar o canal, gente, comenta, curte o vídeo, compartilha se inscreve, sabe? Tipo, tem muitas maneiras grátis de você apoiar as pessoas que você gosta. Gente, é difícil falar só três, mas falei três? Falei quatro. Por que você não faz mais collabs? Gente, collab dá muito trabalho. A realidade é essa. Eu, assim, as pessoas já me chamaram algumas vezes pra fazer collab, só que às vezes mal tenho tempo de gravar os vídeos pro meu próprio canal. Doguinho. Então é bem difícil de conciliar, sabe? Porque você tem que ter pelo menos uns vídeos extras. Isso é a minha cabeça. Outras pessoas podem pensar de outra maneira, mas pra mim dá muito trabalho. Óbvio que eu quero muito ter mais tempo livre pra poder fazer essas colaborações com outros canais. Eu adoro quando as pessoas fazem, mas pra mim é um pouco complicado pela questão de tempo. E quando é você a pessoa que tá organizando... É bem difícil você ficar cobrando as outras pessoas para enviar o vídeo para você, estipular uma data e ter um prazo e isso ser acordado entre as partes, sabe? Então, assim, né? Eu não quero ficar cobrando as pessoas. Eu acho chato que me cobrem, então eu não quero ficar cobrando as pessoas. A grande verdade é essa. Qual, qual artista de ASMR você deseja colaborar um dia? Ai, gente, muitos... <risos> Obviamente, colaborar com canais grandes é muito legal, principalmente quando canais grandes sabem que você existe, digamos assim, que isso também é pff, uma coisa, assim, muito louca. E você pensa, nossa, eu sou um Zé Ninguém e essa pessoa sabe que eu existo porque ela está seguindo meu canal. Enfim, 
muitos, não, sei, não consigo nem nomear. Como os artistas de SMR não podem usar anúncios no meio do vídeo, isso não é tão eficaz financeiramente como uma carreira, seu pensamento. O nicho de SMR é complicado? É complicado, porque, né, colocar anúncios no meio do vídeo, eu não faço nos meus, mas eu sei que tem gente que faz. E assim, vai de cada um. Eu não acho que isso seja financeiramente inviável, porque depende de muitas questões. Depende do país que você mora, qual moeda você usa no seu país, o seu estilo de vida. Então, tipo, o que é financeiramente inviável? É você conseguir ter um padrão de vida baixo? É você conseguir ter um padrão de vida alto? O que você quer dizer com isso, né? Tipo, acho que é muito subjetivo isso. Você ouve muito a SMR? Sim, todos os dias. Você pensaria em fazer vídeos ao vivo no futuro? Lives? Hoje, eu não penso em fazer live, porque eu não sei como eu me comportaria. Eu já fico extremamente nervosa e ansiosa quando eu faço estreias, porque eu sempre acho que ninguém vai aparecer. Ai, que pensamento péssimo, mas é verdade, gente. Tipo, o canal tem... Vocês estão aí, são 100 mil inscritos e eu ainda acho que eu tô falando com 10 pessoas, eu não consigo, eu olho os números e eu não consigo pensar que são tantas pessoas assim, sabe? Então, assim, hoje eu não me vejo fazendo live, até porque a logística aqui do lugar onde eu moro não permite muito, sabe? Eu tenho o um escritório em um quarto e eu gravo em outro, então o PC tá lá no outro quarto. Eu teria que ter um notebook, meu notebook estragou, então assim, não sei, eu teria que comprar talvez outro notebook pra fazer isso ser viável, não sei. Você estaria aberta para fazer um vídeo de ASMR, Get Ready With Me? Talvez, já pensei isso várias vezes, mas eu nunca sei como fazer, sabe? Como posicionar a câmera e tal, eu olho assim o quarto onde eu gravo e eu fico pensando como eu poderia posicionar a câmera, a luz microfone, porque as minhas maquiagens estão todas em cima de uma mesa aqui encostada na parede, e eu não sei aonde eu pod poderia posicionar, meu cachorro tá aqui, ele tá dormindo atrás de mim. Você sentiu sono enquanto filmava vídeo de ASMR? Gente, já várias vezes, principalmente, acho que o único gatilho que eu sinto sono é com camera brushing, camera brushing. Porque fazer o um movimento assim, bem devagar, na lente, com o pincel, me dá muito sono. E o fato também de ficar com as luzes assim, mais fortes, fortes, é, dá uma ajudada, porque o olho vai ficando assim, não sei dizer. Mas sim, dá sono. Você acha que ficou mais fácil fazer vídeos depois do Face Reveal? Se arrepende de ter começado seu canal sem mostrar o rosto ou se arrepende de ter mostrado? Não me arrependo, porque assim, na época, eu, como eu disse, eu não tava fazendo pra, pros outros, eu tava fazendo pra mim e eu não estava afim de ficar vendo meu rosto, porque, né, eu ia ficar procurando meus defeitos. E é isso, não me arrependo se você pensa em fazer um canal e você não quer mostrar seu rosto, vai fundo, é isso aí, sabe? Melhor começar e falar, não quero mais fazer isso, do que você deixar de fazer por, sei lá, vergonha ou qualquer coisa assim. Tem um avião passando lá fora. Você deixar de fazer aquilo por estar tá com vergonha e se arrepender depois por não ter feito, entendeu? O que eu sempre falo é assim, vai lá, grava, aí você põe no YouTube no modo privado e vê se você consegue lidar com aquilo, sabe? Ninguém precisa saber, você não precisa divulgar o seu canal. Antes de você saber, tipo, ah, não, eu tô ok com isso. Eu consigo lidar com esse tipo de gravação de vídeo, sabe? Eu acho que é a melhor maneira pra você fazer. Se você pudesse voltar no tempo, você faria algo de diferente com relação ao seu canal? Eu acho que não. Não sei, não consigo pensar em, assim, ah, e se eu tivesse começado de tal maneira? Sei lá, talvez, talvez seria diferente, mas... No momento eu tô feliz dessa maneira. Você poderia mostrar um pouco dos bastidores? O lugar onde grava, o microfone... Meu cachorro tá roncando um pouquinho. O que usa de cenário, iluminação, os itens que você usa e tudo mais. Gente, eu já fiz, na verdade, um vídeo desse. Só que tá lá na minha página do Patreon. Se você quiser ver, vai lá. É... 
Mas, falando sério, realmente, tem um vídeo lá que eu mostrei... Já mostrei luzes, já mostrei a câmera, que eu troquei de câmera recentemente. É, microfones, é, eu já mostrei o quarto e tudo mais. No Patreon eu falo mais os perrengues que eu passo. O pessoal, inclusive, muito obrigada, meus queridos. É, o pessoal já tá acostumado que eu fico reclamando bastante. Mentira, eu não reclamo tanto assim. Mas é isso, né, gente? O que você faz para se motivar a filmar nos dias em que você se sente um pouco fora de si? Ou não gosta de estar diante das câmeras? Muitos dias, muitos dias, né? A vida não é feita de apenas momentos bons e sentimentos bons. Quando eu tô assim, sei lá, me sentindo meio pra baixo, assim, eu sou muito influenciável por é, coisas externas. Então, se eu tive um dia ruim, eu não consigo disfarçar o meu rosto, sabe? Quando eu tô num dia ruim, eu simplesmente não gravo. Eu vou dormir, vou fazer outra coisa pra ver se aquilo passa. Às vezes escutar uma música, sei lá, que te dê uma animada possa ajudar. Já, já me ajudou, na verdade. Mas é isso, eu, se eu tô num dia ruim, eu não gravo naquele dia. Porque eu sei que eu não vou conseguir disfarçar <risos> nos vídeos, sabe? Inclusive, muitos vídeos do começo do canal, quando eu comecei a mostrar meu rosto mais, é, muitas pessoas ficavam comentando, nossa, você tá chorando, ai, por que você tá triste? E tipo, <risos> era simplesmente a maquiagem que tava irritando o meu olho, sabe? <risos> e daí o meu olho ficava super lacrimejando, até eu perceber isso, e que eu tinha que usar colírio, <risos> porque meu olho estava irritado. Demorou um tempo. Se você for nos vídeos mais antigos, você vai perceber isso. Mas era apenas irritação. Em nenhum momento eu gravei um vídeo triste, me sentindo mal e mesmo assim gravando vídeo, sabe? Você encontrou alguma dificuldade inesperada quando começou a fazer os vídeos? Talvez algo que as pessoas possam desconhecer completamente até que realmente tentem gravar algo. Deve haver muitas coisas acontecendo nos bastidores. Sim, gente. O primeiro perrengue, eu acho, foi... Editar áudio. Editar áudio é, assim, uma coisa. Você descobrir que se você é uma pessoa que se incomoda muito com ruídos externos, isso com certeza vai ser o seu problema número um. Porque você pode morar no lugar mais silencioso do mundo. Quando você começa a gravar algo e você vai editar, você vai perceber que não é o lugar mais silencioso do mundo. Então, assim, bem difícil. Mas, enfim, tutorial do YouTube, você vai... Aprendendo como fazer as coisas e o tempo vai passando e você vai sabendo lidar melhor com isso. Mas acho que edição de áudio é, foi o número um, além de isolamento acústico. Conte o que acha melhor dessa vida secreta de se trancar em um quarto escuro toda noite e sussurrar palavras para estranhos. É estranho, na verdade. Não é que é estranho, é um estranho legal, porque eu acho que ninguém nunca me viu pessoalmente, então é muito estranho você, tipo, ter um canal que ninguém te conhece ao vivo, eu sinto que é uma coisa muito pequena ainda, então ver os números, obviamente, é muito legal, tipo, ver a quantidade de visualizações, de horas assistidas, de inscritos, de comentários, de compartilhamentos, tudo isso é muito legal e é muito doido, porque pra mim, eu trabalho sozinha, né, é, enfim, é muito doido. Eu estava pensando em começar meu próprio canal de reação, React, né, no YouTube, mas não sei por onde começar. E honestamente, que conselho você daria sobre equipamentos, configurações, etc? Você é uma das minhas inspirações por querer fazer isso. Oh, muito obrigada. É, gente, eu não sei, acho que depende do nicho de React que você está querendo fazer. Aqui no Brasil, isso está bem grande, acho que o que mais cresceu deve ter sido o canal do Casimiro, inclusive amo o canal do Casimiro, mas com relação a equipamentos, talvez usar a câmera do seu celular mesmo, se você quer um microfone mais profissional, talvez o, o mais barato seja o Blue Yeti, eu não sei na verdade, tá? Faz muito tempo que eu comprei o meu Blue Yeti, agora eu imagino eu que esteja mais barato, e eu acho o som dele muito bom, então... 
Se você não vai usar para sussurros, vai usar com a sua voz normal, talvez esse seja um bom equipamento para você comprar por primeiro. E com relação à iluminação, gente, vocês podem ter tipo um abajur no seu rosto, não precisa ser nada profissional, sabe? As pessoas, eu acho que às vezes as pessoas ficam presas a equipamentos, principalmente de iluminação. Você não precisa ter a melhor iluminação do mundo, se você tiver um abajur, um, dois, três abajures, já, assim, vai resolver muito a tua vida, você já vai ficar com uma outra qualidade de vídeo, mas também tem muitos, muitos vídeos, assim, no YouTube que ensinam a fazer essa iluminação mais é, amadora, mais com cara de profissional, digamos assim, então acho que isso pode ser que te ajude. O que você gosta de fazer normalmente? Talvez alguns hobbies, você ainda desenha? Meu programa favorito é sair para tomar café da manhã nos finais de semana. Tenho tentado fazer muito isso porque como eu trabalho em casa, é um pouco maçante você ficar o dia inteiro em casa, né? A gente não tá numa pandemia e ainda assim eu fico em casa, muito. Então eu tento sair os finais de semana e pra mim a melhor coisa que tem é sair pra tomar café da manhã, fora. Mas tirando isso, sim, eu gosto muito de desenhar, mas não tenho desenhado ultimamente. Eu gosto de fazer tricô. <risos> Mentira, não. Tricô não, acho que eu prefiro crochê. E assistir séries, obviamente... Sou muito viciada. Filmes, amo filmes. Não tenho tido muito tempo pra assistir filmes, mas... Qual é a sua comida ou bebida preferida? Gente, minha comida preferida, eu acho que é estrogonofe. O brasileiro, óbvio, né, gente? Por favor. Inclusive, já vi gringos fazendo a receita do estrogonofe brasileiro. Testem na casa de vocês. Amo macarrão com molho de queijo, molho alfredo, parmesão... Enfim, amo queijo. É, bebidas, não sei te dizer. Eu ia falar café, mas café não é assim, nossa, pra bebida. Não sei dizer. Pra quem não sabe, Curitiba é uma cidade que fica no sul do Brasil. Ok, continuando. Eu achava que todo sulista tinha sotaque forte e ainda não consegui desvendar o seu. Esse é o sotaque de Curitiba mesmo ou você tenta falar sem sotaque? Sim, eu tento falar sem sotaque, porque o sotaque de Curitiba é horrível. Gente, me desculpe, mas é horrível. Eu não gosto, eu não gosto. Você olha a televisão, os noticiários, e é incrível. Parece que ligam uma câmera e a pessoa começa a falar com um sotaque muito forte. <risos> Pode falar leite quente no dente da gente? Pra começar, que a frase não é assim. A gente fala... Leite quente no dente da frente da gente. <risos> é isso. Esse é o meu sotaque. Leite quente. Se o SMR tivesse um super poder, quais gatilhos você usaria para salvar o mundo do tédio? Eu digo que com toda certeza é o gatilho visual. Porque eu acho que não tem uma pessoa no mundo que não goste de ver algo que seja hipnotizante. A não ser as pessoas que não tenham como enxergar. Mas aí não tem como eu resolver todos os problemas do mundo. Mas talvez fazer um vídeo de gatilhos visuais falado. Porque aí seria inclusivo, no caso. Mas eu acho que gatilho visual não tem erro. Porque por mais que você não sinta formigamentos, você gosta de ver algo que é legal, que é bonito, que é colorido, sabe? Como você se inspirou para fazer a ASMR visual? Gente, o primeiro SMR visual que eu vi foram movimentos das mãos, plucking principalmente, e eu amo demais. Ou a SMR não intencional, se você já é evoluído <risos> ou evoluída com relação a sentir formigamentos, e você já migrou para esse nicho de SMR não intencional, gente... É o paraíso, porque você vê as pessoas, eu não lembro, tem um vídeo que é uma doutora, eu não sei se ela é residente de medicina e ela tá ensinando os alunos, é um vídeo que tem um fundo preto e ela é loira e ela faz tipo um check-up em várias pessoas e é muito bom, gente. Se você gosta de ASMR não intencional, eu recomendo. Eu não sei te dizer como me sentir inspirada por ASMR visual. Eu acho que é você testar os objetos, pegar eles, colocar na frente da câmera, ver o som deles também para ver se funciona 
para fazer vídeo com SMR visual e sonoro. Então, enfim. Será que quando você fizer vídeo com hand movements, poderia colocar um fundo musical? Pode ser. Nunca fiz. Eu acho que nunca fiz com fundo musical. Porque eu acho que é um eu amo ou eu odeio, né? Tem gente que não gosta de música, então eu não sei. Deixem nos comentários se você gosta de música no fundo do vídeo. Qual é o dia do seu aniversário? Eu faço aniversário dia 20 de janeiro. Sim, eu já fiz aniversário. Diga seu livro preferido, filme e série. Livro preferido, Harry Potter. Os dois livros que eu li recentemente foram A Revolução dos Bichos e A Biografia da Britney Spears. <risos> e, assim, Revolução dos Bichos, achei... É, tipo, nada de novo. Não achei... Nada revolucionário. E da Britney Spears, ok, legal. Apesar de que eu li em dois dias. Filme preferido, o meu filme preferido da vida é Snatch, Porcos e Diamantes. Esse filme é sensacional. Porque pra mim ele tem tudo. Filmes preferidos, pra mim, tem que ter plot twist. Não tem como, tem que ter plot twist. Se você for ver Harry Potter, né, a série de livros, principalmente os dois últimos, eles têm... Mega plot twist. Então, assim, pra mim, amo. Amo ficar com cara de besta, sabe? Besta. <risos> amo ficar com cara de, tipo, como assim? Eu não acredito. E Snatch, pra mim, é isso. E ele é meio comédia, meio... Não é ação. Eu gosto dos filmes do Harry Potter também, mas acho que Snatch é o meu preferido. Porque é uma temática diferente. E série favorita, como toda boa milênio. Eu gosto de Friends, mas atualmente a minha série preferida talvez seja The Office. Amo The Office, já vi várias vezes também. Mike Scott e Dwight estão no meu coração. Seinfeld, amo Seinfeld, também já vi várias vezes. Apesar que assim, Succession, vi Succession, maravilhosa, muito boa essa série. Mas assim, série é o que eu mais tenho visto, mas com relação às minhas preferidas, são essas. Qual o seu episódio favorito do seu programa preferido? Então, já que The Office é o meu programa preferido, minha série preferida, vou colocar aqui o episódio que eu acho que o nome é Stress Relief. Que, enfim, se você não viu The Office e pretende ver, pula essa parte. <risos> pra mim é o melhor episódio, porque acontecem muitas coisas absurdas. Aquele episódio é uma sessão de constrangimento. Sério. Eu não sei como. Sério. Melhor, melhor série da vida. Mas esse episódio é muito bom. Principalmente quando o gato da Angela cai do telhado. Do telhado não, do teto. Enfim, Dwight. De novo, meu personagem preferido. Qual é a sua frase favorita do filme Snatch? Ai, gente. Eu amo quando eles vão comprar um trailer... De novo, se você não viu esse filme, pelo amor de Deus, vá assistir esse filme, ele é maravilhoso. Eu amo muito quando eles vão comprar um trailer, só que o Brad Pitt fala um inglês britânico, que é cigano, se eu não me engano, sei lá, tem um sotaque cigano, alguma coisa assim. Gente, eu sou do Brasil, por favor, me perdoe se eu estiver falando alguma besteira. Se você não tem o um inglês nativo e você já acha difícil entender inglês, Normal? Imagina com sotaque. E o Brad Pitt fala muito arrastado. <risos> Cara, essa parte preferida, porque ele não fala dogs, ele fala dags. É muito bom, porque os caras ficam tentando entender, tipo, o que ele tá falando e ele... É, dags, dags. <risos> Você gosta de assistir a ASMR em outros idiomas? Sim, amo, amo assistir a ASMR em outros idiomas, inclusive. Amo vídeos, os vídeos que a... Esse é Mar Summer. Fala alemão. Gente, é perfeito. Amo. Por favor, vão seguir o canal dela também. O que fez você aprender outros idiomas? Gente, a vida. Assim, sei porque muitas pessoas me perguntam, principalmente pessoas do Brasil, por que, que eu falo inglês nos vídeos? E é simplesmente pelo fato de atingir mais pessoas. E... Gostaria muito, estou tentando fazer isso, fazer mais vídeos em português, mas colocar as legendas, pra mim, é muito, muito 
demorado. Eu queria que pudesse existir um processo mais fácil para traduzir os vídeos. E não é tão fácil assim, então... Por isso que eu, eu tento falar inglês, mas assim, meu inglês não é perfeito. O meu inglês, na verdade, pra mim, ele é bem ruim, mas... Assim, eu não tô falando com ninguém, se você parar pra pensar, eu estou falando só com a câmera, sabe? Então, assim, <risos> eu tô falando sozinha. <risos> o que eu fiz pra aprender... Gente, música, assistir a mesma série diversas vezes te ajuda muito, porque você vai pegando expressões, principalmente se você troca a legenda, e aplicativos de idioma, tipo Duolingo, ótimo para você aprender vocabulário, o Babel, para mim, ele foi muito bom, porque isso não é publi, por favor, não é publi, é vida real mesmo. Ele te ensina mais frases com relação ao dia a dia, sabe? Tipo, frases que são realmente utilizadas. E no caso do Duolingo, se você já faz Duolingo, algumas frases são um pouco desconexas, né? Tipo, o urso come maçã. Você não vai usar isso no dia a dia. E já no Babel, ele é mais completinho com relação a contextos. Quando fará outro vídeo com palavras e frases em espanhol? Seu espanhol é muito bom. Ah, obrigada, mas eu não falo espanhol. Na verdade, quando eu fiz o vídeo em espanhol, né, Google Tradutor, e é isso aí, mas não sei, então eu preciso ver, preciso estudar, decorar as frases, e é isso aí. Você é extrovertido ou introvertido? Gente, acho que eu sou os dois, porque tem dias que eu me sinto bem extrovertida, tem dias que eu me sinto bem introvertida, mas acho que eu consigo ficar ali no meio dos dois. Assim, eu não sou introvertida a ponto de não gostar de falar com os outros e tal. Eu não, não faço amizades fácil. Tipo, ao vivo, assim, posso fazer amizades facilmente pela internet, mas ao vivo eu não sou a pessoa que vai puxar a conversa, sabe? Meus animais preferidos, cachorro... Gosto muito de gato, apesar de nunca ter tido gato. O único animal que eu já tive foi cachorro mesmo. Gosto de todos os animais. Edmundo é um bom menino? Pra quem não sabe, Edmundo é o meu cachorro que está dormindo aqui. <risos> Gente, olha isso. Olha a folga. Olha isso. Que isso, cara? Acho que ele tá bem relaxado. <risos> no momento, ele está sendo um bom menino, mas ele é muito... Bagunceiro, muito, mas muito bagunceiro. Ele tem cinco anos e até hoje eu não consigo deixar chinelo no chão, por exemplo. Ou sap qualquer sapato, eu não posso deixar no chão, eu tenho que guardar imediatamente, porque ele pega e ele destrói. Eu já perdi a conta de quantas havaianas ele já comeu, perdi a conta. Teve uma época que eu tinha, tipo assim, quatro havaianas diferentes. Uma pra usar em casa, uma pra usar na praia, não sei o que lá. Uma que alguém me deu e chegou num nível que eu não tinha nenhuma mais, porque ele já tinha comido todas. Sério, ele é muito terrível. Mas amo, 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 amo esse cachorro. E às vezes me dá até raiva e ódio de tanto que eu amo ele. Porque é assim, ele é meu coração, mora no meu coraçãozinho. Que países já visitei e pra onde mais tenho vontade de ir no futuro? Gente, eu amo viajar. Só que faz muito, muito, muito tempo que eu não vou viajar. Acho que a última vez que eu fui foi em 2015. Foi. Mas eu já fui pra Alemanha. Quando eu tava na Alemanha eu fui pra Berlim e pra Munique. Eu já fui pra Amsterdã. Eu já fui pra Praga. Eu já fui pra... Paris e Curaçao, é isso, e se você é do Brasil e você considera que ir para o Paraguai conta, então eu fui para o Paraguai, mas eu não conto porque só, só atravessei a fronteira, andei tipo duas quadras e voltei, e como eu amo viajar, eu amo muito conhecer outras culturas que não a sua, sabe, gosto de natureza, não posso dizer que sou a pessoa que ama a natureza, Assim, eu gosto dela lá e eu aqui, porque eu não gosto de bichos, insetos, 
cobra, sapo, não gosto, não, 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 não. Se é pra viajar pra um lugar que tenha muito mato, eu prefiro que seja, por exemplo, não num acampamento, que seja num lugar mesmo, sabe? Mas enfim, tenho vontade de ir pra muitos lugares. Recentemente, tenho visto muitos conteúdos de pessoas que vão pro Japão ou que moram no Japão, no caso, Haruyuki. Estou viciada em ver os vídeos do Haruyuki, ele... Mostra, tipo, as comidas do Japão e tal, e eu, te, eu tô, tipo, bem... Meu Deus, eu quero muito conhecer o Japão. Mas, muitos lugares que eu nunca visitei, né? Nunca fui pra Inglaterra, Itália, Argentina, Chile, Equador, Panamá, México. Nunca fui pros Estados Unidos, Espanha, o que mais? Suécia, Finlândia, China, Austrália. Espero muito conseguir conhecer mais lugares, mas, né, precisa ter dinheiro pra isso. No momento, eu não tenho, assim, né, a ponto de viajar, até porque a moeda do Brasil está um pouquinho desvalorizada e tudo acaba ficando muito mais caro, né? Então, mas espero muito poder viajar mais. Você coleciona alguma coisa? Hum, não, acho que posso dizer que não. Você sabe cantar Diário de um Detento e Faroeste Caboclo? Pra quem não sabe, Diário de um Detento e Faroeste Caboclo são duas músicas. Uma é do Racionais, um grupo de rap, é rap, né? Do Brasil. E Faroeste Caboclo é do Legião Urbana. Se você que não é do Brasil quer conhecer essas músicas, vai lá na sua plataforma de áudio preferida e digite elas. Diário de um Detento, a única coisa que eu sei é, tipo, aqui estou mais um dia, sobre o viagem sanguinário do vigia. Faroeste Caboclo, sim, eu sabia, porque minha prima me ensinou quando era bem novinha, e ela era apaixonada por Legião Urbana, e ela me ensinou essa música de cabo a rabo, e eu sabia de cor. Se eu ouvir ela hoje, talvez eu me perca em algumas partes, mas no geral acho que eu sei, não sei, mas provavelmente eu vou errar. Você tem alguma religião? Uh, difícil. Posso dizer que eu sou cristã, mas eu fui batizada na igreja católica, eu fiz a primeira comunhão, mas eu não fiz crisma, porque, enfim... A vida aconteceu e eu não vou na igreja, na instituição igreja, né? Eu não saio de casa e vou para a igreja, mas sim, acredito em Deus. Mas em casa, não vou, não frequento a igreja. Você já saltou de bang jump ou de paraquedas? Não. E não sei se eu teria coragem, apesar de que eu, se eu vou num parque de diversões, eu amo as coisas que são de altura, mas acho que eu não teria coragem. Seus amigos e familiares sabem que você tem um canal de ASMR? Perdão, o carro do ovo estava passando aqui. É... Continuando. Seus amigos e familiares sabem que você tem um canal de ASMR? Posso dizer que sim e não? Meus familiares, alguns, sabem, porque eu contei. Eu contei. Eu só fui contar para o meu pai e para minha mãe depois de um ano do canal, porque, enfim, com um ano de canal, eu cheguei em mil e poucos inscritos, acho, e daí eu contei pra eles, mas a minha mãe achou um absurdo, <risos> por que que você não me falou antes, não sei o que lá, e eu tipo, ai mãe, eu tenho vergonha, <risos> meus pais me apoiam bastante, mas com relação a amigos, nem todos sabem. Digamos que as pessoas mais próximas, elas sabem. Qual é o seu top 5 de bandas musicais favoritas? Sem nem dizer. Porque assim, eu sinto que a cada época da minha vida, as minhas bandas favoritas vão mudando. E eu não sei. No geral, eu, eu amo vários estilos de música. Antes, eu era bem... Não sei como que fala esqueci a palavra, talvez metódica com relação ao estilo musical, tipo, eu só escuto aquilo e o resto é tudo nada a ver nossa, eu era muito tosca hoje já não, hoje eu escuto tudo, menos sertanejo, ou sei lá música country, não é o estilo de música que eu gosto, assim, sabe no geral, talvez dê pra você dizer que eu gosto mais de rock indie mas assim 
também escuto funk, também escuto samba, também escuto MPB, também escuto low fi to study. Entrei na playlist de No Repeat do Spotify. Acho que mostra os últimos 30 dias pra vocês terem uma noção do que eu escuto. Não necessariamente são as minhas favoritas, mas eu gosto muito. E como eu gosto muito de várias, cada mês é um mood diferente. Então temos aqui Luisa Sonza, Blink 182, Kings of Leon, Lord Huron, não sei como que fala, é The Offspring, Jungle, Out J, Block Party, Foster the People, The Cooks, que mais? Foo Fighters, muitas músicas. Gosto muito de ska também. Tem uma figura favorita histórica. Talvez colocando como uma figura histórica, direi que Ayrton Senna com toda certeza. E quando ele morreu, tipo assim, meu pai via muito, muito, muito Fórmula 1. Na verdade, acho que naquela época o Brasil inteiro acompanhava a Fórmula 1, porque tínhamos o melhor piloto do mundo, não é mesmo? Se você quiser assistir, tem um documentário sobre ele, que mostra bem toda a trajetória dele, e enfim, o cara era realmente muito sensacional, e se você acompanha a Fórmula 1, com certeza você deve saber. Eu lembro, eu tinha 4 anos, 4 anos quando ele morreu, e eu lembro até hoje, porque... Como meu pai via sempre a Fórmula 1, era tipo tradição de domingo assistir a Fórmula 1. E aqui no Brasil ela passava muito próxima do horário do almoço. Então a gente almoçava vendo a Fórmula 1. E eu lembro muito do acidente da hora, assim. Isso é muito louco, né? Porque eu tinha só 4 anos, como assim? Eu lembro. Mas é, assim, foi tão chocante pra mim que acho que ficou marcado. Algum novo projeto de arte? No momento não. Mas pretendo e tenho tentado fazer de tudo para que eu tenha um pouquinho mais de tempo livre para poder me dedicar mais a coisas que eu gosto de fazer, né? Desenhar, enfim, passar tempo com outras atividades. Se você fosse um dia da semana, qual seria? Não sei, talvez sexta-feira? Amo sexta-feira. Não pelo fato de ser o fim da semana, mas por ser o início do fim da semana. Amo, principalmente se tem eventos na sexta-feira, porque daí você vai num evento na sexta-feira, principalmente se for sexta-feira à noite. E aí você acorda no sábado e fala, meu Deus, ainda é só sábado, eu tenho sábado inteiro pra aproveitar e domingo o dia inteiro pra aproveitar. Amo, amo. Se você tivesse que escolher, preferiria ser um fantasma ou um alienígena, gente, nenhum dos dois. Eu morro. Morro de medo de fantasma. Nunca vi nada parecido, nunca tive nenhuma experiência sobrenatural. Mas assim, morro de medo. Atualmente estou morando em um sobrado, então se eu desço pra tomar uma água e já tá tudo escuro, eu subo correndo. É isso aí. Eu acendo todas as luzes, pego a minha água e daí eu apago todas as luzes e eu subo correndo. Como se não houvesse amanhã. Porque, enfim, eu morro de medo de aparições e tudo mais. E eu morro muito de medo de ETs. Sério. Pelo amor de Deus, não. Eu amo coisas do, com relação... Eu amo coisas relacionadas ao universo. Só que quando eu começo a ver, eu me dá uma tristeza, assim. Porque eu penso que eu sou um, um Zé Ninguém. Eu sou ninguém. E daí se tiver outra vida mais inteligente que a gente, a gente tá lascado. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, eu tenho muito medo. <risos> se eu quisesse comprar o Brasil, quanto custaria? Brother, não tem dinheiro que pague. Apenas isso. O Brasil é o melhor país do mundo. Melhor país do mundo, tá? Ninguém nunca vai comprar a gente. Você é um early bird ou uma coruja? Eu acho que hoje talvez eu seja mais early bird. Eu não consigo mais ficar acordada até muito tarde. Começa a me dar muito sono, assim. E eu sinto que se eu durmo até tarde, por exemplo, fui dormir tarde e acordo tarde no dia seguinte. Eu odeio a sensação de que eu não fiz nada naquele dia. Que o dia, tipo, passou rápido, nada aconteceu porque eu acordei tarde, sabe? 
eu odeio essa sensação. Então, eu gosto muito de acordar cedo, porque eu sinto que eu sou mais produtiva. Você é supersticiosa? Sim, muito, muito. Não sei dizer especificamente que tipo de super superstição, mas assim, acredito em tudo. Se você chegar aqui hoje e me contar alguma coisa, uma superstição, uma coisa, uma história... Ai, porque é melhor fazer algo desse jeito, porque assim não vai dar sorte. Seguirei. Seguirei cada palavrinha do que você disser. Você conhece o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa? Não, eu não conheço. Na verdade, não é o estilo de leitura que eu gosto. Eu acho que livros antigos são legais, beleza. Já li Capitães de Areia, já li Leão de Chácara, mas... Eu acho que quanto mais antigo o livro, mais difícil é a linguagem. E quando eu começo a ler, eu me perco nas palavras. Não consigo me concentrar porque eu fico perdendo muito tempo pesquisando o significado das palavras porque as pessoas escreviam de um jeito muito difícil. Então, assim, eu não tenho muita paciência, na verdade, pra ler livros assim. Biscoito ou bolacha? Bolacha, com toda certeza. Porque pra mim, bolacha tem recheio e biscoito é só o biscoito, sem recheio. Tipo bolacha maisena. Prefiro mil vezes algo com recheio do que uma bolacha seca. É isso. Pepsi ou Coca-Cola? Coca-Cola, com certeza. 007, uma missão impossível. Nenhum dos dois. Gente, eu não sou muito fã de... Dogs. Eu não sou muito fã de filmes assim, sabe? Ação e tal. Gosto, assisto, beleza, mas não é o meu preferido, sabe? Eu escolheria ver outras coisas. Você é uma pessoa que prefere planejar tudo ou prefere deixar acontecer naturalmente? Os dois. Eu gosto de ter o um planejamento, mas também eu gosto de ser... Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Pode citar uma palavra em português e outra em inglês que ache bonita barra sonora? Ai, eu não sei. Não sei. Eu acho que eu nem parei pra pensar nisso. Falando no geral, eu queria muito, muito que todas as pessoas aprendessem português. Porque o português, ele é diferenciado. Ele tem muitas particularidades. Principalmente quando a gente tá falando de linguagem informal e gírias. Simplesmente, o Brasil é o melhor. Não tem como. Às vezes é, é muito difícil você traduzir isso o inglês, sabe? Então, sonoramente, eu não sei dizer, tipo, pra mim, não que uma língua seja melhor que a outra. Ah, e uma palavra favorita em português, uma palavra preferida em inglês. Ai, gente, tipo, acho que eu não tenho, na verdade. <risos> acho que eu não tenho uma palavra preferida, mas assim, se você puder aprender português, aprenda português. Vamos conversar, é muito legal. <risos> Enfim, é isso. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por estar aqui, por apoiar o canal. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a minha pessoa, apesar de eu achar que eu não tenho nada de interessante assim para ser dito. Mas é isso. É isso, é isso, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que os barulhos externos não tenham te atrapalhado, né? E eu te vejo no próximo, 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 próximo vídeo. <risos>